ಹಾಯ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚಲವಾದಿ ಸಿಂಧೂರ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಜಮಖಡಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಹುಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತಳಪಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಸೊ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೀಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಫೈನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ complete meaning is called sentence sentence is a group of words and which gives complete meaning is called a sentence ವಾಕ್ಯಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವಾಕ್ಯಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್
we have made a lot of uh, sentences or we will make a lot of sentences in our mother tongue why not in english so english nalli akavangila you know that here we have uh, rules so easily we make a sentences okay yes sentence is a group of words and which gives complete meaning is called a sentence okay snehitre sentence antandre eno adu ondu vakyagala samuha agirthada sentence is a group of words you know that here here lot of words have been gathered together illu sakashtu shabdagalu kurithavu it means one or more or more than words ondu agirbodu ondakinta jaasti padagalu illu serirbodu ओके सो यदा ना वाक अंती हे वाक यो अंत नोड़े फस्ट नोड़बू से अगर वाक्य से ग्रूफ आफ वर्ड्स डे स्टूडेंट द फस्ट वी हाव टू सी फॉर् दट इयर से ग्रूफ आफ वर्ड्स वाक्य शब्द समूह वाक शब्द समूह सो लेट वि हाव टू टेक् फॉर् वन एक्सापल sanvi sings a song the students we have to see for the dear sanvi sings a song is this whole sentence which has been gathered with a lot of the words you know that here sanvi is a word sings is a word then a song is a words okay here this uh, sentence which has been gathered with a words इन नोट स्ने वाक्य सानवी अंत सिंग्स अंत ए सांग्स अंत शब्द वाक्य अनुभद ये वाक्य साध्यते अद अना सो इन एक्सापल जो नोड़ स्ने इन वाक्य प्रदेश स्ने ब्रिंग राम ब्रिंग राम इन मार्केट दव रिटर्न टू एक्सापल आन द बोर्ड ओके सो ना इतना अस्टे से ग्रूप आफ वर्ड्स आगे स्ने ग्रूफ आफ वर्ड्स आगे सो फस्ट ना क्लियर मैं से ग्रूफ आफ वर्ड्स Yes, have cleared it. Illi vaakke gali, you know, vaakke abe kaagi thandra shabda gali thanda kure da. Andre vaakke inno do andu shabda gala samuha agir thada thanda tarta. So illi kure illi kura noor sneet re. Idu kura vaakke anta kanta do shabda gala samuha agir da. Okay, let us move next. Then the and which gives complete meaning is called a sentence. Illi noor sneet re. Illi thakar noor dinau. So next moon noor dinre. Which gives complete meaning or complete sense. That is called a sentence. Walk and then read. No sense. Walk and then read. Matthew Nuala. Ado shabda garinda purveko matu paripurna arthavarna kalpisuva shabda gara samoke walk and utte. That's all. A sentence which provides complete sense of meaning to understand is called a sentence. That's all. Very simple. No sense. Now who matho na arva sandra dalii. नम जो मतना व्यक्ति तनसगे तोचद विचार नमे तिवते प्रस्तुत पड़क सन्वेश अब वाक्यवा ओके सो इले ना नोड़े से ग्रूफ आफ वर्ड्स सेटे ग्रूफ आफ वर्ड्स ओके वि अग्री दट ओपी से ग्रूफ आफ वर्ड्स ओके नोड़ी तरह नोड़ी से ग्रूफ आफ वर्ड्स ओके क्लियरली वि हाव टू एक्सेप्ट इट सो इन ना स्वीकार या शब्द बट देन वि हाव टू डिस सो विच इज करेक्ट से अमांग दम सो इो पिपूर्ण वाक्य आगे साध्य नोड़ना स्ने सांग सिंग्स अ सांग 
okay samni sings a song so when you when we read it or when you produce it so when when others heard it they can understand properly ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೇನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮೂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ and which gives complete meaning is called a sentence nodu aitra idu paripurna vakya sorry idu paripurna vakya ve athwa so ee kai girtakkanta vakya paripurna ve embudanna gamnisona yes sanvi sings a song sanvi sings a song this is idu shabdagala samuhama agiddu mattu idu paripurna arthavanna kollike yes sadhyate ada aithil nodri yes definitely this sentence which provide the meaning complete sense of meaning that is very important complete sense of meaning the sentence which provide the complete sense of meaning so therefore we decided this is this is sentence this is sentence okay then so listen here so what is the difference between them ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವಿ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಮ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸ್ ಅಬೋ ಲೈನ್ ಅಬೋ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ವರ್ ಬಿಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಎಸ್ ಇಯರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದದ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ so this is the subject sanvi is the subject here sanvi is the subject okay verb this is the main verb s v then this is the whole sentence which has been considered as object okay subject subject plus verb plus object okay so this is a structure idu ನಾವು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ರಾಮ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒ what is s s is equal to subject kartru kannadalli adna kartru antu kartivi so namu kartru pradhanamagi ittukondu yavudu box sakashtu vakya gal martivi snehitre so idu subject agirthada so then verb
ಯಾವುದು ವರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇರಲಾರ್ದೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾಲೀಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾಲೀಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ ಎಸ್ ಗೋ ಸಿಡಾನ್ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಹೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಗೋ ಯು ಗೋ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ವಿತ್ಔಟ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ಡೂ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತೃ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕರ್ಮಪದ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಒ ಎಸ್ ವಿ ಒ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫೋರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೇಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಯಟ್ ಇದು ಇಂಡಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಅವು ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸರ್ಡ್ಯು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರಾಗಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಎಸ್ ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹೌ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ದ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಸರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಒಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅರಿ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಸಹಜವಾಗಿನೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್
a sentence a sentence which makes which makes a positive statement positive statement or a negative statement is called an assertive sentence okay you know it here the student the first of all we have to take for that here assertive sentence what is assertive sentence a sentence which makes positive statement or a negative statement is called as assertive sentence okay snehitre it is very important now with now namma ondu dainin jeevanadalli balasthakanta ondu balashtu mukhya vagirthakanta ondu vakya antu kobodu idanna nau kandralli sarala athwa samanya vakya antu karidhu snehitre sarala athwa samanya vakya hagadre sarala athwa samanya vakya andre enu ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಸುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಸರ್ಡಿವ್ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಋಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಳ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಇದು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಏನು ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಐ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಬಡಿಯುತ್ತೇನೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆನೆ ತೆನೆ ಬಂತಂದ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ತೆನೆ 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 ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಗಿರ್ತದ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಐ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ ದಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ತೆನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ತೆನೆ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಲಿತರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಶ್ಮಿ ಲರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರಶ್ಮಿ ಲರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಸ್ ಬೆನ್ ರಶ್ಮಿ 
does not learn english grammar okay dear students let us see for that here i have written two examples on the board first one rashmi learns english grammar then rashmi does not learn english grammar so above sentence the which is uh, belongs to positive statement and the below rashmi does not learn english grammar as ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಅದ ಏನದ ರಶ್ಮಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರಶ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಹೌದು ಸೊ ಎರಡೇ ನೋಡ್ರಿ ರಶ್ಮಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರಶ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಂದದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಂತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದ ನಾಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ go to college okay snehitre illu nodi i go to college nanu mahavidyalayake hoguttene i do not go to college nanu mahavidyalayake hogodilla so illi na word rite irtakkanta vakya nortivi illi kuda ondu dhanatmaka mattu runatmaka so not bandu nodi not bantu okay so idu idu ಧನಾತ್ಮಕ ಆದರೆ ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ಅಸರ್ಟಿವ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರನೌನ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಶ್ಮಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಅದರ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾರಿ ಐ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡು ಮತ್ತು ಡಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡು ಮತ್ತು ಡಸ್ ಓ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾಗೆಟಿವ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಡ ಬಾರ್ ಡಸ್ ಡಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಡಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ then do should be used for that her i we you they are plural forms of plural forms of nouns okay so gotagidla snehitre assertive antandre enu assertive na hege markobodu gotagidla okay okay dear students let us we have to go for that uh, second one interrogative sentence okay how to make a interrogative sentence just see how to make a interrogative sentences Yes, what is the interrogative sentence? A sentence which makes a 
for sentence which makes makes a question a question is called an is called an interrogative sentence interrogative a sentence which makes a question is called an interrogative sentence ओके स्ने प्रश्नार्थक वाक्य वेरी सिंपल सो ना मतना सदर्भ में अनेक रीत प्रश्न कड़ती यारंट ओ अंत कहती हाउ ते सो वेर आर् गोयिंग सो ऐनता ए वर् डूविंग वि हव टू मेक अटेन वि आस्किंग क्वेश्चन नोड़ी ऐनमी अनेक रीत प्रश्न उद्भवस्तुते स्ने सो ना मतना सदर्भ में ना मतना सदर्भ में प्रश्न उद्भव क्रियेगें अद्वान प्रश्नार्थक वाक्य इष्टे वेरी सिंपल अर्थम स्ने अर्थमकबिड़ी साकु ऐन वाक्य बंद प्रश्न बंत अदे प्रश्नार्थक वाक्य हाँ ऐन सो रीति कल अस् दट इज कॉल ऐं कल स्ने प्रश्नार्थक वाक्य ऐ ए यू मैन वट आर डूविंग देट ये दिस कई आफ सेंटेन आर् बिलांग टू दि इंट्रगेटिव सेंटेन ये संबंध पड़ता इंट्रगेटिव सेंटेन ओके स्ने यार जो माता ए ऐन अंती ए वट इज दैट ए यू वाट आर् डूविंग देट सो दिस कई आफ सेंटेन आर् बिलांग टू दि इंट्रगेटिव सेंटेन ओके सो यह प्रश्न याकेसापल बर प्रश्न को आंसर को इला सो प्रश्ने को प्रश्न स्ने सो इत कर्ती प्रश्नार्थक वाक्य ऐन एस हव यू क्लियर इट अर्थ आगे बोदल ओके सो लेट सी फॉर् द एक्सापल ओके सो इले प्रश्नार्थक वाक्य नोड़ता है स्ने रीति नोड़कबूद ओके सो दे वि हव टू डिवैड इन टू टू कू टू कई आफ इंट्रेड सेंटेन द फस्ट वन डब्ल्यू एच क्वेश्चन एंड दर् वन एस आर नो टाइप क्वेश्चन इफ एस इज एस नो इज नो यस अंदर हेर नो अंदर हेरब निम्गेन अब साध्यवे अब निम्ब अल आगता है यस इज युवर फादर अ डॉक्टर The sentence which is applicable you. That moment you have to say for that yes. How do our calculus say it? Yes. Okay. Note on say it. So either only trust me. Or another egg marko board. Or another error. Or another examples. First one, where are you going? How are you? Are you learning English grammar? Is your father? Is your father a doctor?
have you seen the god yes the students we have to see for the chair the students we have to see for the chair i have written five examples on the board so which all belongs to the intraduce sentences the first one we have to see for the chair wh wh so then we have to see for that helping verb helping verb helping verb yes the students here already i have told you there are two kinds of uh, intraduce sentence so they are first one wh verb questions and there one yes or no type questions the first we have to see for the chair where are you going ni vellige hogutta iddira athwa neenu vellige hogutta iddiya okay how are you so ni hege iddira okay illi prashna maya tilisna idre illi prashna maartta idivi prashna maadbekagittu antandre so with the help of wh format so wh format a sahaya jodage navu en maartivi illi so vakya maadlikke sadhyate ada adu wh vakya maadlikke sneetre sadhyate ada so next navu enadru ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನು ಮರೆಯ ಕೊಡಬಹುದು ಮರೆಯ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಯು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಇರುವರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹೌಡ್ ಸೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅಸ್ ವಿ ಹೌಡ್ ಸೇ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅದು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಏನು ತೊಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಾ ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಗಾಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಡ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೆಡ್ಯೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಜ್ಞಾ ದರಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ which makes makes request order comma desire and wish etc is called an is called an imperative is called an imperative sentence the students here third one imperative sentence andre aadha darika vakya aadha darika vakyavana hege ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ದನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಜ್ಞೆ ಡಿಸೈಯರ್ ಆಶಯ 
and wish haraike araike muntadanna vatparsakanta vakake aadna dharaka vakke nutebe very simple snehitre aadna dharaka vakke antandre hege yav rithi irabodu antandre very simple vinanti aadne aashaya ಹಾರೈಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನ ಜೀವನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮೈ ಆಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚ ಹೋಗೋ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬಿಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬಿಡ್ಕೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಇದು ಇಟ್ ಗು ಇಟ್ ಗು ಬಿ ಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಏ ಒಡದ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಶಯ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಶಯ ಪಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಹರೈಕೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಕುಡಿಕೆಂಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯುಯರ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೆಡ್ ಯು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗಿಡ್ ಔಟ್ from the classroom yes this is i will became an i am <coughs> i will became an ias officer nanu munde obba ias officer aguve yes that is the hope hope is there okay then wish you happy birthday okay wish you happy birthday okay wish you happy birthday okay ili wish martakkantu snehitrige so ili request order then desire then wish so ee naalku vakyagalanna en karthivu antandre aadnya dharaka vakyagalannu gantave okay so gotaithu snehitre so next hogana koneya ondu vakya that is exclamatory sentence okay this is the last one dear students we have exclamatory sentence a sentence which makes some sudden some sudden strong feelings such as joy saro fear fain and surprise etc is called as an exclamatory sentence okay very simple sthitre nimma manasinalli tatakshana untaktakanta bhavanegalu sadanna bartava suddenly yes come sadanna bartayu avada yarige helkom barangilla na bartna antha heli yarige munsunj kodu barangilla that will become suddenly so without giving any kind of information to you so nimge yav rite agirtakkanta information kodlarane avu bartava so hege for example snehitre so nivella nimma ondu college agirbodu school agirbodu athwa so nimde ondu team ada team alli nu ondu yavdo ondu team madkonu aartta idira aa team alli nu geddaga so nimma ondu harsha nimma ondu santosha ಆ ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಯ್ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಏನಾದರೂ ಕಬಡ್ಡಿನೋ ಖೋಖೋನೋ ವಾಲಿಬಾಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಜಾಯ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಸಾರು ಆಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕ ಅರಳಿತ್ತು ಈಗ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮುದುಡು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆಗದ ಘಟನೆಗಳು ಆದಾಗ ಆ ಬರ್ಸಕ್ಕಂಥ ದುಃಖವೇ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸಾರವು 
ದುಃಖ ಹೌದು ಸೊಫಿಯರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಕೊಳ್ಳ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಯರ್ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ ಸೊ ನಾವು ಭಯ ಬರತ್ತೀನಿ ಓಡೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹೌದಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫೇನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಾಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೃಶ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಕಟ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಫ್ರೈಸ್ ಸೊ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಿ ದಿನಾಲೂ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಾವ್ ವಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾವಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತತಕ್ಷಣ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತತಕ್ಷಣ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವು ಯಾವ ಬಂತಂದರೆ ಸಂತೋಷ ದುಃಖ ಭಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾವಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ